ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் அண்ட் இன்னொரு டாபிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன்னும் கண்டக்டர்ஸ் ஓகே ரெண்டு டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஓகே ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் இப்படி கம் பேக் என்ன இன்னைக்கு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் பார்க்க போகிறோம் capacitors in series இது எங்கேயும் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆல்ரெடி இந்த சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் அப்படின்ற கான்செப்டை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா சீரீஸ் உங்களோட ஆசுலேஷன் சாப்டரில் ஸ்ப்ரிங்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் கனெக்டட் இன் பேரலல் அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்க போகிறது இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அண்ட் பேரல் இதே மாதிரி உங்கள் செகண்ட் யூனிட்ல ஒரு கொஸ்டின் வரும் தட் இஸ் ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் பேரலல் அது நீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க திருப்பி அந்த டாபிக் அங்கே கண்டினியூ ஆகும் செகண்ட் யூனிட்ல நல்லா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இது ஜஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்போமா ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இட் இஸ் கனெக்டட் பை அ பேட்ரி ஆர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் டெர்மினல் வோல்டேஜ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் தட் இஸ் எப்படி பார்த்துருப்போம்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கிற மாதிரி மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம் இட் இஸ் கனெக்டட் பை அ பேட்ரி சோர்ஸ் இப்ப என்னன்னா மூணு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு பட் இதுல என்ன கண்டிஷன் மூணு கெப்பாசிட்டரும் சீரீஸ்ல இருக்கு மூணு கெப்பாசிட்டரும் சீரீஸ் கனெக்ஷன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு இஸ் கனெக்டட் அக்ராஸ் பேட்டரி டெர்மினல் வி பேட்டரி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஓகேவா தென் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்க தட் இஸ் கெப்பாசிட்டர் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டர் என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா சி ஒன் சி டூ அண்ட் சி த்ரீ ஓகே திஸ் இஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸோட கான்ஃபிகரேஷன் தட் இஸ் டினோட் பண்ணியிருக்கேன் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படின்னு டினோட் பண்ணியிருக்கேன் தென் அதோட வோல்டேஜ் அக்ராஸ் பேட்டரி டெர்மினல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கும்னா தட் இஸ் வி ஒன் வி டூ அண்ட் வி த்ரீ இந்த கேஸில் டோட்டலாகவே பார்த்தீங்கன்னா த சார்ஜ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சீரீஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரீஸில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கியூ ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் சார்ஜ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே பேரலில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட்னு இருக்கும் ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்படின்றத கெப்பாசிட்டர் பி சீரி அந்த பிளேட்டில் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் ஒரு பிளேட் தானே இந்த பிளேட்டை தான் அப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் லைனில் ஆல்ரெடி கெப்பாசிட்டர் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே தட் இஸ் அங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ன்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஹவு திஸ் இஸ் ரொம்ப இன்டெப்த் டீட்டெயிலாக நம்ம உள்ள இது பண்ணலைன்னாலும் எப்படி வந்ததுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஓகே தட் இஸ் இங்கே பாருங்கள் பேட்ரி சோர்ஸ் என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணனா இந்த பிளேட் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி இங்கே நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணனா இங்கேருந்து சார்ஜ் மூவ் ஆகுது எலக்ட்ரான் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகுது அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆக போகுது அப்போ மூவ் ஆகும்போது அந்தந்த பிளேட்டில் என்ன சார்ஜஸ் அக்கமுலேட் ஆகிருக்கும் அப்போ இந்த பக்கம் பிளேட்டில் தட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் த்ரூ அவுட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சாரி ரைட் ஹேண்ட் சைட் த்ரூ அவுட் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் இந்த இடத்துல அக்கமுலேட் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாசிட்டிவ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது இந்த பிளேட்டில் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பக்கத்துலேருந்து வருவோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் மூவ் பண்ணுறேன் எப்படி சார்ஜஸ் வந்து அந்த இடத்துல அக்கமுலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக அப்போ நான் இப்போ லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் மூவ் பண்ணுறேன்ற பட்சத்தில் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் நல்லா பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஓகேவா இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கு அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா சி டூன்ற பிளேட்டில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதோட இன்னொரு பிளேட்டில் வந்து செக்ரிகேட் ஆகிருக்கு தட் இஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இது என்ன கான்செப்ட் ஞாபகம் வருதா ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் இருந்தா தட் இஸ் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் நீங்க திருப்பி நெகட்டிவ் வெரி குட் கண்ணா யுவர் கேசஸ் ரைட் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன்ற கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் கிட்ட வர வர என்ன ஆகும் அதர் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிறது தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்
okay va that is negative charges indu uh, negative charges irukna adha pakkathila opposite charges da induce aagum ipo negative na positive or positive na negative adoda opposite charges da induce aagum because ye induce aagna due to attraction repulsion nadakkum adhe charges andha pakkam irundhaduna enna aagum due to repulsion concept enna aagum andha edatha uttu thalli irukum okay va that is repulsion and indu indu induction is attraction concept seriya அப்ப நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் திருப்பி இந்த இது எடுத்துட்டீங்கன்னா பாருங்க இந்த பிளேட்ல என்ன இருக்கு சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்குமுலேட்டா இருக்கு இந்த பக்கத்துல என்ன நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அது அது இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்ப இந்த பக்கத்துல திருப்பி என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் என்ன கான்செப்ட் இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டக்ஷன் கான்செப்ட் அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் ஓகேவா ரைட் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு பேசிக் ஐடியா இப்ப பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றத ஜஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரின்சிபல் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இன் வேர்டிங்ஸ் ஒரு தடவை நம்ம சொல்லிடுவோம் என்னன்னா கன்சிடர் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் அண்ட் சீரீஸ் கனெக்டட் வித் பேட்டரி ஹோல் பேட்டரி சோர்ஸ் எழுதிக்கோங்க கனெக்டட் வித் பேட்டரி சோர்ஸ் வேணா மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வென் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஓகே இருந்ததுன்னா Q remains constant. அப்ப வோல்டேஜ் தான் வேரி ஆகும் Q எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் தட் இஸ் Q remains constant. ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கண்டா சரியா இத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தா கூட போதும் தட் இஸ் சீரீஸ்ல Q remains the net charge இருக்கு தெரியுமா ஓகே இப்ப போத் இப்படியே நீங்க வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்டெக்ஷன் மூலமா சார்ஜஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆகிட்டே இருந்தாலும் என்ன டோட்டல் நெட் சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல தட் இஸ் கான்ஸ்டண்டா இருக்க போறது அதை தான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்றோம் தட் இஸ் Q remains constant. அக்ராஸ் across the capacitors எப்படி எடுக்கணும் அதான் பார்க்க போறோம் இந்த voltage across each capacitor is equal to the total voltage அப்ப total voltage னு எடுத்தா என்ன இப்ப நான் டோட்டலா voltage v அப்படி நான் வச்சிருக்கறேனா that is v1 v2 and v3 மூணும் சேர்ந்தாதானே என்னோட total voltage v அப்ப என்ன பண்றோம் மூணுத்தியும் just add பண்றோம் அப்ப எப்படி add பண்றோம் பாருங்க that is v is equal to v1 v2 v3 இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சதா that is இந்த vன்றது உங்களோட Total voltage. Appa total voltage is equal to individual voltage 1 plus individual voltage 2 plus individual voltage 3. புரிஞ்சுதா கண்ணா அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அது அதை விட சிம்பிள் என்னென்னா அதுக்கு ஜஸ்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ எப்படி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பாருங்க தட் இஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் இருக்கா அந்த ரிலேஷன் என்ன that is q is equal to cv okay and the relation is an above chukon that is q is equal to charge is proportional to voltage seriya appa or constant dan padrom q is equal to cv ellarum idu easy an above chukalam q is equal to cv appa v da enak venum v venum na q by c appa enna pannalam inge substitute pannalama q by c1 plus q by c2 plus q by c3 இப்போ என்ன பண்றேன் q charge constant dana adu apdiye vella kondu vandiralama constant value dana adu adu common out pannidalama V is equal to Q into 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Now, equal and single capacitance is equal. That is, equal and capacitance. If you add 3 capacitors or 4 capacitors, I want an equal and capacitance. And the capacitance is equal and another capacitance is equal. That is, series and parallel order. If you have a series and circuits, if you have a series and circuits, you can use a single circuit. Single capacitance, single resistance, that is what you can use. ஓகே இப்போ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எனக்கு வேணும் அதுக்கு தான் சீரீஸ் அண்ட் பேரலன்ற ப்ராசஸையே நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ சிங்கிளாக எனக்கு வேணும் ஒரே ஒரு வேல்யூ இருந்தால் எனக்கு ஈஸி நான் பத்து பதினஞ்சு வேல்யூ இருந்தால் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகேவா அப்போ சிங்கிளாக ஒரே ஒரு வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா அது என்னென்னு பண்ணுறேன் சிங்கிள் ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எனக்கு வேணும் தட் இஸ் அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா சிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கனெக்டட் அண்ட் சீரீஸ் அதுக்கு தான் சிஎஸ் ஓகே அப்ப Q இப்ப V க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க பாப்போம் Vன்றது டோட்டல் வோல்டேஜ் அதுக்கு பதிலா Q கான்ஸ்டன்ட் அதனால இட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் Q Q னே வெச்சுக்க போறோம் டிவைடட் பை Cs C தானே அப்ப சீரிஸ் சீரிஸ் கெபாசிட்டன்ஸ் தட் இஸ் சிங்கிள் கெபாசிட்டன்ஸ் நமக்கு வேணும் சீரிஸ்ல சிங்கிள் கெபாசிட்டன்ஸ் வேணும்னா Cs னு மென்ஷன் பண்றோம் தட் இஸ் Cs ஓகேவா 
q into 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 இப்ப என்ன பண்ணலாம் q ஐ காமன் அவுட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிரலாமா இது ஆல்ரெடி q இங்க தான் இருக்கு இங்க q ஆல்ரெடி காமன் அவுட் பண்ணதுல தான் இருக்கு ரெண்டதை கேன்சல் பண்ணுங்க பண்ணீங்கனா 1 by cs 1 by c1 1 by c2 1 by c3 finish முடிஞ்சிருச்சா ஏதா டவுட் இருக்கா வெரி குட் அவ்வளவுதான் கண்ணா முடிஞ்சே போச்சு சரியா இப்ப இதுக்கு ஈக்குவலன்ட்டா கன்க்ளூஷன் எழுதிக்கோங்க or else இதில இருந்து டிஃபைன் பண்ற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்றது என்ன என்ன இதில இருந்து நம்ம பார்க்கறோம் the inverse of the equivalent capacitance in series the inverse inverse na reciprocal the inverse of the equivalent capacitance in series do in the term na we define pandrom inverse of the equivalent capacitance in series is equal to the sum of the is equal to the sum of the inverses in each capacitance purinjida appa total capacitance that is 1 by cs is equal to 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 inverses of each each individual capacitance appa over capacitance so inverse namma sum pannona that is your equivalent inverse single capacitance purinjida adha da indha edathla indha term namma enna pannirukom just define pannirukom the wordings la irukum okay va அவ்வளோதாங்க அண்ணா முடிஞ்சு போச்சு வேற எந்த கான்செப்டுமே கிடையாது இப்போ ஒரு வாட் த திங் இன்ஃபர் சரியா இதில் இருக்கிறத தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இதுலேருந்து நம்ம இன்ஃபர் பண்ணுறது என்ன இன்ஃபர் பண்ணுற இது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் உங்களோட சிஎஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஆல்வேஸ் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸோட கம்மியாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் அந்த சிங்கிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸோட கம்பேர் கம்பேர் பண்ணால் ஆல்வேஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஏன் பாருங்க ஏன் கம்மியாக இருக்கும் 1 by cs ன்றது இந்த டோட்டல் ஃபிராக்ஷன் ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ அது கண்டிப்பா ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ இந்த வேல்யூவோட கம்மியா தான இருக்கும் புரிஞ்சதா புரிஞ்சிக்க முடியுதா அப்ப டோட்டலா ஃபிராக்ஷன் ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ கண்டிப்பா இன்டிவிஜுவல் கெபாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் கம்மியா தான் இருக்கும் அத தான் போட்டுருக்கோம் cs தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் இன்வர்ஸ் பண்ணிட்டோம் தட் இஸ் cs இஸ் ஆல்வேஸ் less than the individual capacitance okay or individual capacitance will be greater than cs இதுதான் இதோட இன்ஃபரன்ஸ் இதுதான் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஓ அடுத்தது போவோமா அடுத்தது இன்னும் இதை விட சிம்பிள் என்னன்னா பேரலல் கெப்பாசிட்டாஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல் இதில் ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துட்டோம் வோல்டேஜ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் கியூ வில் வேரி தட் இஸ் சார்ஜ் வில் வேரி சார்ஜ் வில் வேரி இன் ஈச் செக்ஷன் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டர்லையும் சார்ஜ் வேரி ஆகும் பட் கெப்பாசிட்டர் இது சாரி வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும் காமனா வி தட் இஸ் வி தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அதே தான் திருப்பி சொல்ல போகிறோம் என்ன சொல்ல போகிறோம் கன்சிடர் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C1, C2, C3 டூ சி த்ரீ ஆர் கனெக்டட் வித் பேட்ரி ஆஃப் வோல்டேஜ் வி ஆல்ரெடி நம்மளுக்கே தெரியும் த சார்ஜ் ஸ்டோர் இன் ஈச் கெப்பாசிட்டர்ஸ் Q1, Q2, Q3. கியூ த்ரீ அங்கே வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இங்கே கியூ கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ ஏன்னா சார்ஜ் வந்து வேறு ஆகுது அடுத்தது பாருங்கள் த டோட்டல் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த சார்ஜ் கனெக்டட் இன் பேரலல் அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறோம் மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரீ புரிஞ்சுதா இந்த ஸ்டெப்பு எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும் இதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் எழுதும்போது டேபுலேஷன் வைஸ் எழுதுனீங்கன்னா கூட இன்னும் சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு டேப்லர் கால மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் சீரீஸ் இந்த பக்கம் பேரலல் அப்படி எழுதுனீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி டேப்லர் கால மாதிரி பண்ணிவிட்டு சீரீஸ் பேரலல் டயக்ராம் இந்த பக்கம் டயக்ராம்னா இந்த பக்கமும் டயக்ராம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் என்ன டோட்டல் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் ஸ்பிளிட் அப் இந்த இடத்துல கியூ ஸ்பிளிட் அப் அப்போ டோட்டல் வோல்டேஜ் இங்கே அதே மாதிரி ரிசல்ட் இங்கே இங்கே ரிசல்ட் அப்புறம் ஈக்குவல் அண்ட் டெஃபினேஷன் இங்கே இந்த பக்கம் டெஃபினேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் ஓகே ஆரல் சந்தனியாக கேட்டாங்கனாலும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடலாம் சேர்த்து கேட்டால் டேப்லெட் காலத்தில் போடுங்க ஓகேவா தட் இஸ் பாயிண்ட்ஸ் எந்த பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ண மாட்டோம் பக்காவாக மார்க் வாங்கலாம் ஓகேவா ரைட் கண்ணா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரீ இருந்தது அப்போ அந்த கியூக்கு பதிலாக ஈக்குவல் அண்ட் வேல்யூ நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி சிவின்னு தெரியும் அப்போ சிவி எடுத்துகிட்டு வாங்க கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் வி ப்ளஸ் சி டூ வி ப்ளஸ் சி த்ரீ வி அவ்வளோதான் அப்புறம் வியை காமன் அவுட் பண்ணுங்கள் வியை காமன் அவுட் பண்ணலாம்ல ஓகே அப்போ வியை காமன் அவுட் பண்ணா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் அதை அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கேன் இல்லை காமன் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த த்ரீ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ சிங்கிள் கெப்பாசிட்டன் சிபி அப்போ சிபி என்னது capacitance in parallel அப்ப cpv c1v c2
அதுக்கப்புறம் இதை இருக்கிற டேர்மாக டிஃபைன் பண்ணுங்க எப்படி இது ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி இந்த இடத்துல இன்வர்ஸ்ன்ற கான்செப்டே கிடையாது சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படியே ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகேவா அந்த இடத்துல இந்த நம்மளுக்கு வந்து கியூ கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுனால இன்வர்ஸ்ல வந்தது சரியா அந்த ரிலேஷன் எடுக்கும்போது இன்வர்ஸ்ல வந்தது இந்த இடத்துல இன்வர்ஸ்ல ரிலேஷனே இல்லை ஸ்டேட்டாகவே சிவி தான் இருக்கு மல்டிபிகேஷன் இதுல தான் இருக்கு ஃபேக்டர்ல தான் அப்படியே கொண்டு வாங்க அவ்வளோதான் okay, மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஜஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் ஓவர் ஓகே அடுத்த கான்செப்ட் பார்ப்போமா இந்த கான்செப்டில் டவுட் இல்லை இல்லை கண்ணா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் அடுத்த கான்செப்ட் பாருங்க அடுத்த கான்செப்ட் அதை விட ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே நான் பிகாஸ் இந்த கான்செப்டோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே நான் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இங்கே ஒரு ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸுக்காக இப்படி பார்க்குறோம் ஏன்னா அடுத்த ஒரு ஒரு டேர்ம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படியும் தட் இஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போமா இந்த கிளாஸில் பார்ப்போமா தான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மேக்ஸிமம் அந்த டாபிக் பார்ப்போம் பட் இதோட ரிசம்பிளன்ஸாக இருக்கும் அதனால் இந்த கான்செப்டை ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் பட் இந்த கான்செப்டுக்கு தேவையான டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் என்னென்னலாம் விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுமோ அத்தனையும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் முன்னாடியே நம்ம ஓகே இப்போ பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன் அ கண்டக்டா ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ஒன்றுமே இல்லை என்ன சொல்கிறான்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை விட சிம்பிள் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பியர் எடுத்துக்கோ ஓகே என்ன எப்படி ஸ்பியர் எடுத்துக்கணும்னா ஈக்குவல் ரேடியஸில் கிடையாது ஒரு ஸ்பியர் நல்லா பெரிய ஸ்பியராக எடுத்துக்கோங்க பிக்கர் ஸ்பியராக எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு ஸ்மாலர் ஸ்பியராக எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிக்கர் ஸ்பியர் இது ஒரு ஸ்மாலர் ஸ்பியர் ஓகே ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு தின் கண்டக்டிங் ஒயரால் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இது என்னென்னா தின் கண்டக்டிங் ஒயர் ஓகேவா தின் கண்டக்டிங் ஒயரால் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டுத்தையும் ரெண்டு ஸ்பியரையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிடும் என்னென்ன <laughs> இப்போ பாருங்கள் லெட் கியூ பி த சார்ஜ் கிவன் டு எனி ஒன் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஈவன் ஸ்மாலர் ஸ்பியருக்கும் கொடுக்கலாம் லார்ஜர் ஸ்பியருக்கும் தரலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் ஓகேவா பட் ஏதோ ஒரு ஸ்பியருக்கு ஐ எம் கிவிங் த சார்ஜ் கியூ அப்படின்ற ஒரு சார்ஜை ஐ எம் கிவிங் கிவிங் த சார்ஜ் கியூ ஓகேவா ரைட் இப்போ பாருங்கள் திஸ் சார்ஜஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஏன்னா அந்த சார்ஜ் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன அவங்க கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் பிகாஸ் ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அந்த சா அந்த ஸ்பியர் தனியாக கிடையாது அதை ஒரு தின் கனெக்டிங் வயரால் நான் இன்னொரு ஸ்பியரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகும் சார்ஜஸ் இந்த ஸ்பியர்லேருந்து அந்த ஸ்பியருக்கு என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா அதை தான் பார்க்க போகிறோம் திஸ் சார்ஜ் கியூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு அனதர் ஸ்பியர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டிங் ஒயர் அப்போ கண்டக்டிங் ஒயர் மூலமாக என்ன ஆகும் இந்த ஸ்பியரில் இருக்கிற சார்ஜ் அந்த ஸ்பியருக்கு பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும் அதுதான் கான்செப்ட் The charge is distributed until the electrostatic potential is equal in both the spheres. This is the concept. This is the first thing we have to know. This is the reason why we have to know this statement. Okay, what is the statement? Now, we have to know that there is a doubt in the world. There is a sphere. There is a sphere. This is the sphere. இதுதான ரேடியஸ் மூலமா ஒரு ஒரு ஸ்பியர் பெரிய ஸ்பியர் இன்னொரு ஸ்பியர் சின்ன ஸ்பியர் அப்ப நான் எவ்வளவு சார்ஜ் தரணும் ஓகே எவ்வளவு தூரம் அந்த ஸ்பியருக்கு பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா பொட்டன்சியல் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் சரியா இன்கேஸ் இப்ப இந்த ஸ்பியர்ல பொட்டன்சியல் வந்து ஈக்குவல் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஸ்பியர்லயும் இந்த ஸ்பியர்லயும் பொட்டன்சியல் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா சார்ஜஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆகிறதுக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே சார்ஜஸ் நோ மோர் சார்ஜஸ் வில் டிரான்ஸ்பரிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஓகே டிரான்ஸ்பர் ஆக ஆரம்பிக்காது ஓகே That is transfer transfer Okay, because transfer Both the potential of the potential spheres are equal. ஈக்குவல் இருக்கிற பட்சத்துல இனிமே டிரான்ஸ்பரிங் நடக்கவே நடக்காது சார்ஜஸ் என்னதான் தின் கண்டக்டிங் வேற கனெக்ட் பண்ணாலும் கண்டக்டிங் வேற கனெக்ட் பண்ணாலும் ஸ்டாப் ஆகிடும் 
when when both the potential in the spheres a and b becomes equal okay va ipo paarenga adu equal aichina enna agum நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சார்ஜஸ் எங்க இருக்கும் ரிசைட் ஆயிருக்கும் ஒரு ஸ்பியர் இருக்குன்னா சார்ஜஸ் எந்த இடத்துல ரிசைட் ஆயிருக்க முடியும் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏன்னா பிகாஸ் சார்ஜஸ் இன்சைட் த சர்ஃபேஸ்ல இருக்க முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பா முடியாது அதாவது நம்ம காஸ் போர்த் அப்ளிகேஷன்ல இன்சைட் த ஷெல் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதோட பேஸ் பண்ணி தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டிங்ன்ற கான்செப்டையும் பார்த்தோம் சரியா அதனால உள்ள இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது சார்ஜ் ஒன்லி வெளில மட்டும்தான் சார்ஜ் ரிசைட் ஆயிருக்க சான்ஸ் உண்டு ஓகேவா அப்ப சார்ஜஸ் மொத்தம் வெளில தான் அக்குமுலேட் ஆயிருக்கு ஓகேவா அப்ப நோ நெட் சார்ஜ் இன்சைட் த ஸ்பியர் இது அதை கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ண முடியுங்க ஓகே நோ நெட் சார்ஜ் இன்சைட் த ஸ்பியர் ஓன்லி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் சார்ஜ் வந்து ரிசைட் ஆயிருக்கும் இப்ப அவ்வளவுதான் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுத முடியுமா பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்னது விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் ஜஸ்ட் கியூ ஒன் தான் உங்களுக்கு டவுட் வரும் கியூ ஒன்றது ஒன்றும் இல்லை இங்கே சார்ஜ் இருக்கிற சார்ஜ் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ அந்த சார்ஜ் கியூ ஒன்று வச்சுட்டு இருக்கேன் இங்கே எவ்வளோ சார்ஜ் அக்கமுலேட் ஆகிருக்கோ அதை கியூ டூனு வச்சுட்டு இருக்கேன் அவுட்டர் ஸ்பியர் ஓகேவா பட் நான் கொடுத்த சார்ஜ் எவ்வளோ தட் இஸ் கியூ அப்படின்ற கேபிட்டல் கியூன்ற சார்ஜ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ஓகேவா மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் நான் டோட்டல் சார்ஜ் கொடுத்த சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு ப்ளஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்பியரில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு ப்ளஸ் ஸ்மாலர் ஸ்பியரில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு becomes equal. Okay. ஓகேவா டவுட் இருக்கா அவ்வளோதான் லெட் இப்போ தான் விஷயத்துக்கு வரோம் என்ன விஷயம்னா லெட் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஸ்பியர்ஸ் ஏ அண்ட் பி இஸ் சிக்மா ஒன் அண்ட் சிக்மா டூ ஓகே சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டினா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆல்ரெடி சிக்மா ஒன் சிக்மா டூனு தெரியும் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் என்ட்ரி சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ இப்போ ஆல்ரெடி தெரியும் ஏன்னா இப்போ இதற்கு சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி நான் வந்து கன்சிடரேஷன் கொண்டு வரேன்னா எனக்கு கியூ வேல்யூ வேணும் இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் டூன்றது டிட்டர்மைன் பண்ணிடலாம் கியூவோட வேல்யூ நான் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவேன் ஓகே கியூவோட வேல்யூ எனக்கு நான் டிமைன் பண்ணணும்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி கண்டிப்பாக தெரியும் நடக்கு ஓகே அப்போ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி உள்ளே கொண்டு வரேன் அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு ஏ அப்போ கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது என்னது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் அதான் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு சிக்மா ஒன் கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு சிக்மா டூ தட் இஸ் இந்த வேல்யூ என்னது ஏ இந்த வேல்யூ சிக்மா புரியறதா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ அதுக்கு தான் எழுதியிருக்கோம் ஓகே வேற எதுவும் புது ஃபார்முலா கிடையாது ஓகே கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ புரிஞ்சுதா இது ஏ இது சிக்மா அப்படியே தான் இருக்கு ரெண்டும் அப்போ இந்த கியூ ஒன் கியூ டூக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சரியா கியூ ஒன் கியூ டூக்கு பதில் அங்கே எப்படி இருந்தது ஈக்குவேஷன் எப்படி இருந்தது Q1 sorry Q1 by R1 is equal to Q2 by R2 ன்றது இருந்திருக்கும் Q1 by R1 that is இருக்கும் Q1 by R1 is equal to Q2 by R2 என்ன பண்ணிருக்கேன் Q1 by Q2 into Q2 by that is Q1 by Q2 is equal to R1 by R2 just cross multiply பண்ணிருக்கேன் okay confuse ஆயிடாதீங்க cross multiply பண்ணிட்ட அவ்வளவுதான் okay இப்போ என்ன பண்ணுங்க Q1 Q2 வ உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன 
sigma is inversely proportional to 1 by r. Appa charge density is inversely proportional to radius of curvature. Appa idu lehenthe namma enna point namma solhrom, okay, smaller is the radius, okay, smaller is the curvature. Okay, curvature smaller a irukka irukka enna agu ongulukku? Smaller na ipidi, ipidi diagram pohrlaam. Okay, curvature. The curvature vandhu smaller a irukka irukka. Okay, nariya charges and that's accumulate a In case in the curvature vandhu larger a irundhudhu na, kammiyana charges tha in that's accumulate a hoon. Appa in that's vathe inna nariya charges accumulate a hoon. Because curvature vandhu rumba small. Appa in that's curvature large aga large aga kammiyana charges mattu na reside a hoon. Atta thaa nama in that's la pahavano. Sigma is inversely proportional to 1 by r. More the charges, that is charge density, more the charges, less will be the radius of curvature. Okay, well, this is the next concept of action of points. Okay, well, action of points is the concept of action of points. That is action of points or corona discharge. Okay, and the points are in the lecture. And the points are in the lecture. And the points are in the action of points. And the points are in the base application. And the points are in the next lecture. Okay, well. Now, problems are discussed. Simple on a problem. Okay. In a problem, Baranga. Just diagram pathagonga. Diagram lay A and B of inter capacitance. That is, you put it in the end capacitance. Parallel place. Okay. Well, parallel connect on your cap. Okay. Battery source order connect on your cap. That if you end up with you now, calculate the charge taken from the source. If you have the charge of the source, you have to use the equivalent capacitance to this Okay, that is, if you have the equivalent capacitance, you have to use C Already B is equal to C B So, Q is equal to C B That's the solution Determine the charges on each capacitor So, each capacitor is charge Q A Is equal to In this case, there is a charge And then, in this case, there is a charge Determine the charges on each of the capacitor of dinner. QA is equal to what? QB is equal to what? Okay, well, putting in answer. Putting in the every port room in there. That is QA is equal to CAV in the room. QB is equal to CB in the room. Just to put in a solution for a bit down. Doubt to Gagana? Good. Add to the baranga. Add to the either just to a square shaped. Sorry. और जस्ट और स्क्वायर शेप्ड इधर इट्टे टर क्या आदेल है जस्ट ही कैपेसिटर अस्ला कनेक्ट आयर के C1, C2, C3 और C4 इट इस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी वोल्टेज 500 वोल्ट क्यों बा इबा पार ना इबा ये ले ये प्री सीरीज पैरेलल सुलवेंगे निंगा ना मोटने ये प्री थिंक पन्नो ना C1, C2 इधर एक पैरेलल इधर दो पैरेलल, इधर दो पैरेलल, पर पैरेलल पैरेलल रेंडो आज ना सीरीज़ आयडो, अपन सीरीज़ हूँ ना सम्मान प्रोसीज़ पनी नहीं लाना, अपनी कड़ाई आदे, पारंगे, ये प्री कनेक्ट आयर को पारंगे, इंगे इंद स्टार्ट आ रहा इधे, अपने ये प्रोजेक्ट आई, इधे वरी क्यों प्रोजेक्ट आयर क, ओके, अपन इन्ना C आधे कपरों ये ना कहेगा उन लोग इक्वल एंड कैपेसिटेंस कंडर पुट चुरवेंगे आधे बच्चे इक्वल एंड कैपेसिटेंस कंडर पुट चलना फर्स्ट केस सॉल्ड सेकंड केस पर अंगा चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर वी इरके उनल इक्वल एंड कैपेसिटेंस उनके आधे बच्चे इक्वल एंड कैपेसिटेंस चार्ज कंडर पुट चुरवेंगे अपर सिंगल कैपेसिटेंस अपर C1 ले उड़ा चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 इंडिविजुअला कंडर पड़ेगी ना इधर लेबली कंडर पड़ चुका हूँ आधे मरी इंडिविजुअला कंडर पड़ेगी ना मस्ते इक्वल एंड कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडर पड़ चुके अपर इंडिविजुअला कंडर पड़ेगी ना मतलब सिंगल क्वेश्चन ले इक्वल एंड कैपेसिटर हम चार्ज कुड़ कल है लड़ा आधा कंडर पड़ी किन्होंना ऑस्टिन ले चार्ज आने ईच कैपेसिटर कंडर पड़ी चिंगना आप लोग पोदो ओवर चार्ज के अन्ना नंबर कंडर पड़ी चाप लोग पोदो ओके बा पुरुन जिधा कंफ्यूज आ रहा था ये दिया उड़ाने निगा पाता उड़ना सीरीज पैरेलल but in case there is a doubt or else you need reference, you can post it in the comment section. Thank you.